。三哥，上面来的电令。就回复他们说，我知道了。代号为“候鸟”的共产党直北地区领导人已抵达北新，命我部肃清乱党。没错，我们现在当务之急是要以港口的事情为重中之重。况且，我也不可能因为一个政见不合的人就满城搜捕。再说了。此前发生在上海的屠杀，绝不可能发生在北新。回复他们知道了，就够了。好。哎。嗯。哎。嗯。你明日先把老李调走一段时间，跟他说军饷照发。今天感谢你们全家对我们夫妻的热情款待，过得很愉快。沈大哥，你这说的什么话？我们本就是一家人。哦，对了，其实还有件事，想请你跟嫂子一起商议一下。哦，什么事？你尽管说。北新港刚开始国际竞标，这少不了跟外国人接洽。我的秘书呢，因为家里有事，临时请辞了。这不。听闻嫂子精通三国语言，还想请嫂子过来帮个忙。啊，这沈大哥，你不会还在意我之前的冒犯吧？北辰，你误会了，之前的事情，咱们兄弟俩不都解释清楚了吗？我完全能理解你当时的心情，只不过韩军平时生性爱自由，不爱拘束。做一个秘书需要小心谨慎，我担心他不能胜任你的工作。若非时间紧迫，我也不会贸然请求。既要通晓外语，又能让我信得过的，除了嫂子，我实在找不到第二个人选。这没关系的，燕青，既然肖副司令都开口了，我反正平时也很清闲。去帮忙没有问题的。啊，好，这样的话那就太好了。不过在上班之前，我可有几个小要求，希望您能理解。那是自然，你说。首先呢，我每天早上既要练成功，又要照顾小客，所以我希望上班时间能够自由一些。当然，还有吗？还有，我初来乍到，对东大营的业务肯定是不熟悉的。那我要是犯了什么错，你不许发脾气，不许骂人，更不许跟燕青打小报告。<笑>这我哪敢？还有吗？我可不能白给你干活，工资就算了，但是你得给燕青独家新闻。怎么样？用工作换独家，这个交易你不亏吧？哎，韩娟，就算北辰不给我独家新闻。我也能通过其他渠道打听到，难道你在怀疑你老公的工作能力吗？哎呀，你知道我不是这个意思。<笑>好，我答应你，但凡招标会有什么新的进展，我一定给沈大哥独家报道。好，一言为定啊。那，祝我们共事愉快。嗯，那好，明早八点，东大营见。这么快就忘记咱们的约定了，说好的上班时间自由的。<笑>明日东大营，全天恭候。好了，北辰，那我们先走了。嗯啊，再见，走吧。
，刚刚你也看到了，他跟杭景完全不一样。当年那场大火，杭景再也回不来了。我们都舍不得杭景，但是我们都要面对这个事实啊。如果杭景天上有知，他也不想看到你如此负累，对吗？听七姨一句劝，是时候放下了。七姨，我心里都清楚，我知道自己该怎么做。你早些休息吧沈大哥，你怎么还不休息啊？我睡不着。安君，这次回来，我发现北辰比我想象中的还要心思深沉。以我对他的了解，你的出现，他不可能这么快冷静，也不可能轻易的相信你的身份。而他现在，会突然承认他认错人了。我觉得他是在跟我们玩一招，以退为进。你去了以后，他肯定会想方设法的试探你，你要慎之又慎。我明白，我一定不会暴露自己的身份。你也知道，这些年我都是怎么过来的，韩泉。这些年真的是辛苦你了，但这次任务艰巨，你要做到随机应变。你说的我都记住了。不过沈大哥，以你的判断，你觉得肖家会和日本人签共荣书吗？如果从个人的角度来说，我相信北辰。但是现在肖伯伯是瀛军的总司令，他的态度。可就代表着萧家的态度。我在萧府多年，对萧伯伯的为人还是了解的。他绝不是卖国求荣之辈，可他一直对京城马首是瞻。是啊，但是这次京城他特地授意国际竞标，让日本人有了竞标权。萧家也没有反对，这里面的利益交割。萧家到底有没有参与，咱们真的不好判断。万一进城施压，萧家让这个港口落在日本人手里，这结果就不堪设想